Voici les journaux. 2024, on se met au ski alpi et on va tenter d'être finisher d'une course mythique de ce sport, la patrouille des glaciers. Alors la patrouille des glaciers, course militaire au départ de Zermatt jusqu'à Verdier. Ces dernières années, j'ai tracé mon chemin dans le monde du trail en participant à des grandes courses dans le monde. Mais cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai pris la décision de poser un nouveau camp de base dans les Alpes. Ça change radicalement mon cadre de vie et j'ai vraiment envie de plonger dans la culture montagne. Dès le mois de décembre, alors qu'on était posé, tranquille, pris à hiberner, j'ai reçu un appel d'un journaliste, Alexis Blanc, qui m'a proposé cette folle aventure qui est la patrouille des glaciers. Bon, sachant qu'on est des vrais débutants en ski alpin, et alors en ski alpi, je vous en parle même pas, la team sera-t-elle à la hauteur pour réussir l'épreuve D'autant plus qu'on n'a que 4 mois pour le préparer. En tout cas, c'est l'histoire qu'on va vous raconter. L'UTMB, c'était la fin de saison pour moi, une année qui a commencé très tôt. Je suis au Québec depuis 10 ans et euh, j'ai changé de vie là-bas en fait. Je suis arrivé là-bas comme ingénieur. J'ai découvert les sports d'endurance, la course à pied, puis je suis devenu coureur professionnel de trail en montagne. On a décidé de venir habiter en montagne et d'y passer du temps, de se reposer. On s'est dit vraiment on va faire un gros break avant de repartir pour une saison 2024. Et puis là, l'hiver commence et puis j'avoue que pour moi, c'est mon premier hiver en montagne. Le ski de randonnée, le ski alpinisme, c'est vraiment des activités qui sont nouvelles pour moi et que je découvre à peine. Les premiers coups de ski m'ont vraiment, vraiment plu. Et euh, je ne vais pas dire que j'en fais une obsession, mais je retrouve un petit peu les sensations que j'ai eues les premières fois que j'ai mis des chaussures de trail. Un petit mot rapide sur cette course emblématique. Elle est super ancienne puisqu'elle a été fondée en 1943 par l'armée suisse. L'événement a lieu tous les deux ans, ça part de Zermatt et ça finit à Verbier. On parle d'environ 60 bornes et 5000 mètres de dénivelé positif à parcourir dans du pur hors-piste, entre les glaciers et l'école à plus de 3000 mètres. C'est clairement pas une balade de santé. Surtout quand je vois le taux d'abandon de la dernière édition. Petite particularité, l'épreuve se fait en équipe de 3 et on devra parfois s'encorder. En montée et à plat, j'imagine que ça va le faire. Par contre, en descente, accroché à 3 sur une corde, j'ai hâte de voir le résultat. Alexis, tu es un petit peu euh, l'initiateur du projet. La PDG euh, donc 2024, là, c'est passé comment là Explique-nous. En fait, d'abord, j'avais eu envie de refaire la, la patrouille des glaciers. J'ai participé aux Jeux Olympiques, etc. J'ai remporté les étapes de la Coupe du Monde et j'avais fait la petite patrouille en 2018. Moi, ce que je voulais raconter, c'est des histoires euh, de sportifs euh, euh, que j'appréciais avant de les connaître par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qui émanait, si tu veux, leur personnalité. Et je voulais les voir sortir un peu de leur zone de confort et voir ce qu'ils allaient mettre en place euh, pour aller au bout de cette course. Et ça, ça m'intéresse et ça, j'ai envie de le raconter. C'est quelque chose qui se joue en équipe, qui se prépare en équipe. Euh, alors ça met la pression aussi. Depuis le début du projet, quand je l'ai proposé à des sportifs, notamment des, sports, des sportifs dont, euh, dont l'endurance était euh, le point fort, hein, tout de suite, la seconde après, je me disais « mais attends, tu ne seras jamais au niveau, tu vas être le boulet de l'équipe ». Donc finalement, ça me hante. Ça me hante, mais c'est ça aussi qui va me pousser. Il y a plusieurs raisons qui font que je participe à cette patrouille des glaciers. Et l'une d'entre elles, c'est Alix. Alors pour la petite anecdote, moi je ne savais pas que je participais au début. <rire> je l'ai rencontré au tout début euh, sur une île déserte au milieu euh, du Pacifique, sur, euh, au Fidji. Et tout de suite j'ai accroché avec euh, son personnage parce qu'on avait des similitudes en termes de personnalité, une battante, une guerrière, un gros mental. Dans le projet, on a décidé euh, de l'intégrer à l'équipe, donc on sera trois et Alix en fera partie. Ma vraie valeur ajoutée, j'ai hâte de la découvrir. Ça fait partie aussi des petits, <rire> des petits trucs à checker dans cet objectif. Dora l'exploratrice par au ski. Elle a la pression de Dora ou quoi non. Notre bourreau. <rire> Enchanté. Merci de nous avoir mis dans ce pétrin. Salut, Salut Alex. Alexis. Alexis, dans cette équipe, il va vraiment, je pense, gérer euh, le taux d'énergie euh, d'Alix et Mathieu pendant la course. Vous savez qu'il y avait un gauche et un droite, c'était marqué dessus en fait. C'est marqué où Je ne reconnais pas, Bonnet, il a changé de Mais oui, c'est lui, allons-y. Ils partent sans nous dire quoi, ça y est, le, le, oui. groupe, le groupe se défait déjà. <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mathieu. 
Ouais, oui, je reconnais. Tu vas avoir un groupe spécial aujourd'hui. Ouais. En fait, ce qu'on aimerait aussi, c'est que euh, tu évalues un peu euh, notre niveau okay. dans ces pentes-là pour ensuite euh, nous donner une note sur 10. <rire> Disons qu'on va faire 50% de pratique montée, 50% de pratique descente. Bah, on va aller prendre le janvier, comme ça on prend un peu de l'altitude. Ok. okay. Bon ben là on vient d'arriver euh, au cœur de la station en haut avec euh, toute la team euh, Palatrouille. On a notre euh, moniteur David derrière. Il nous a fait euh, faire un petit euh, warm-up là, euh, descendre tranquille. Puis là euh, les choses sérieuses vont commencer. Et c'est là que c'est là qu'on va rigoler. Calix, on voit qu'elle est un petit peu en arrière, les jambes un peu écartées. C'est bien qu'elle prenne un peu d'assurance en regardant un peu plus devant elle, un peu plus loin. Ouais, alors le fait de lever les skis, c'est pas super, Mathieu. D'ailleurs, moi je pense que je suis moins bon aujourd'hui parce que j'ai trop bouffé à Noël là depuis trois jours. Et là, c'est un peu plus lourd tu devant. Se, tu coup. sens la cabine Et ouais, ouais. Et ouais. <rire> Donc là, c'était le jour à prendre le sac derrière pour rééquilibrer, tu vois. Premier instant avec euh, notre moniteur David, alors, ça s'est passé comment le cours J'ai l'impression qu'il qu surévalue notre niveau. Trois mois, ça te paraît jouable entre nous Ouais, pour moi c'est carrément jouable, ils, ouais. ont, ils, ont, ils ont la motivation. Ouais. Après oui, il y, y a des petites lacunes et il y a des choses qu'il va falloir bosser, il va falloir qu'ils s'accrochent. Mais globalement les bases sont, sont plutôt là, donc, euh, donc ouais, moi j'y crois carrément. Ok, tu t'emmènerais dans le mauvais temps, 40 degrés, un couloir, tu les emmènes dans 4 mois Dans 4 mois, ouais, demain non. <rire> bon, Papa Noël est encore passé. Voilà, et c'est Papa Noël de la sécurité. <rire> le DVA pour la recherche. Ok. La sonde pour aller chercher euh, la personne qui en se vit, la victime avalanche, et l'appel pour, euh, pour l'ouvrir, pour le découvrir. J'espère ne jamais m'en servir. Donc ça, c'est mon matériel. Tu as ta sonde, ta pelle. Et ça, c'est quoi ça Ça, c'est la sonde. Il y a Alex, Julie, Ali. Tu viens passer dans les boucles, ensuite tu fais juste deux tours, donc un, deux tours, et c'est un, un double nœud d'arrêt, ça s'appelle comme ça, voilà, et tu viens le serrer celui-là, et après lui il va venir en buter contre celui-là, et là en fait, peu importe les, les à coups que ça met, ouais. bah, en fait ça, ça se défait super facilement quoi. La, la communication dans le ski interdé c'est primordial, si tu vois que tu vas commencer à tomber, que tu te déséquilibres, tu cries, Pour euh, avertir ton équipe que bah, en gros tu vas te retrouver la tête dans la neige et qu'il faut qu'il s'arrête parce que quand tu tombes, enfin si derrière toi il tombe ça va déséquilibrer mais là tu as deux personnes qui le tractent, lui il continue la tête dans la neige comme ça quoi. Et voilà après euh, quelques petites techniques d'encordement à la maison, maintenant on passe sur la partie pratique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ça va la team Ouais, on a fait 50 mètres hein Bienvenue sur mon spot d'entraînement aux deux Alpes, ici avec les perrons juste derrière, zone de ski de randonnée sécurisée donc parfait pour débuter aujourd'hui notre masterclass avec l'ami Samuel et Kim. Alix, t'es bien encordé Oui Parce que là, euh, ça va tirer hein. Non, j'ai le stop ski, stop, stop c'est bon! Et moi, euh, à l'avant, on a un TGV et à l'arrière, on a un but de 5 pieds. Oh! <rire> on regarde les paysages. Non, on fait la transition pour lui. Parce que moi, je m'en suis enroulé les pots autour de la tête avant de réussir à faire ça. C'est trop beau. Oh, 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 c'est oh, 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 oh,
Ah, oh là là, 16 secondes 22. <rire> Comment on avait mis nous 2 minutes 30. Oh Ah ouais Moi je vais m'entraîner dans mon salon là. C'est des 4 dix, transitions, quoi, tu mets déjà 2, 3, 4, 5, 6. Tu nous mets 10 minutes déjà sur 4 transitions quoi. Arrête, on est juste en place. Je râpe de corde pour, pour gérer cette tension, pour jamais avoir de la corde dans les pieds en fait. Hein. Ça va vraiment être ça le secret. Et dès que vous voyez comment savoir la corde qui s'en mêle dans le pied ou quoi, on crie pour arrêter. Mais ça te dégager, fais quelque chose Bon là, l'avantage c'est que j'ai vraiment de la marge, je sais que vous ne serez pas devant nous là. Ah non, 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 on a 4 mois d'entraînement, fais gaffe, hein. marge de progression énorme. Curieux de voir l'évolution parce qu'il y, y a beaucoup de boulot encore pour, pour pouvoir être un peu plus performant sur la patrouille, pas trop s'embrouiller, pas trop s'engueuler. L'équipe a l'air très soudée et un vrai esprit d'équipe, donc je pense que c'est un gros plus. Il y a encore du boulot pour en technique pour perfectionner tout ça. Mais dans 4 mois, j'ai bon espoir que ce soit, que ce soit bien, bien mis en place. Ouais. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Et voilà, fin du premier épisode. Comme vous l'avez vu, on a encore beaucoup de boulot si on veut espérer finir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Nous, on bosse super fort, alors n'hésitez pas à soutenir notre travail en likant cette vidéo et évidemment en vous abonnant à la chaîne. A très vite, rendez-vous dans le prochain épisode.